والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بخماني رايا ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷർ സംസ്ഥാന എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പി എം റഫീഖ് അഹമ്മദ് ബഹുമാന്യരായ അഭിനന്ദ നേതാവ് പാണക്കാട് സയ്യദ് സാബിഖ് അലി സാബിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകളെ അഭിവന്ദ്യരായ നേതാവ് സയ്യിദ് ഒ എം എസ് തങ്ങൾ മറ്റു വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരായ ഷഹീർ അൻവരി അതുപോലെ ഷമീർ ഫൈദി അബ്ദുള്ള ഫൈദി അലിപ്പറമ്പ് ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഉമറാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട അഹലുസുന്നത്തുൽ ജമാഅയുടെ ഊർജസ്വലരായ പ്രവർത്തകന്മാരെ സഹോദരങ്ങളെ പെരിന്തൽമണ്ണ മേഖല പെരിന്തൽമണ്ണ ഏരിയ എസ് കെ എസ് എഫ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഏകദിന ക്യാമ്പിലെ സെഷൻ മൂന്ന് ലീഡേഴ്സ് മീറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മമാണ് ഈയുള്ളവനിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഹത്താര നമ്മുടെ ഈ സംഗമം സ്വാലിഹായ ഒരു അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ സദസ് കാണുമ്പോ തന്നെ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമയും അതിന്റെ പോഷക ഘടകങ്ങളും ആർക്കും തന്നെ അവഗണിക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയ ശക്തിയാണ് എന്ന് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്ന സദസ്സാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമയും അതിന്റെ പോഷക ഘടകങ്ങളും ഈ സമൂഹത്തിന് എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ദീനിന്റെ ദാഴുവത്താണ് സത്യദീനിന്റെ തനിമയാർന്ന ദാഴുവത്താണ് അതിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ പണ്ഡിത സഭയും അതിന്റെ മറ്റു കൂട്ടായ്മകളും നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ ആ അമ്പിയാക്കൾ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചത് പ്രധാനമായ ദാഴുവത്താണ് വിവിധ ശൈലികൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സദുപദേശം അതിന്റെ ഒരു ശൈലിയാ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ വിധത്തിലുള്ള സംവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന്റെ മറ്റൊരു ശൈലിയാ യുക്തിഭദ്രമായ മറ്റു പ്രവർത്തന രീതികൾ ദൈവത്തിന്റെ ശൈലിയാ ഫത്തുഹുൽ മൊയീനിന്റെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥമായി ആനത്തു താലിബീനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നാല് രൂപങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്ന് അമ്പിയാക്കളുടെ ദൈവത്താണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശൈലി അത് അമ്പിയാക്കളുടെ ശൈലിയാ രണ്ടാമത്തെ ശൈലി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദൈവത്തിന്റെ ശൈലിയാ അത് തെളിവുകളെ കൊണ്ടും പ്രമാണങ്ങളെ കൊണ്ടും ബുദ്ധിപരമായ സമർത്ഥനങ്ങളെ കൊണ്ടുമുള്ള പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തത് ദൈവത്തിന്റെ ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് യോദ്ധാക്കളുടെ അഥവാ സൈനികമായ സന്നാഹങ്ങളെല്ലാം സമാർജിക്കപ്പെടുമ്പോൾ 
ചില പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങളിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെതായ മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള കഹിരിയായ ദഴവത്തി എന്ന് ഫുഖാക്കൾ നാമകരണം ചെയ്ത ആ ഒരു മാർഗമാണ് നാലാമത്തെ ഒരു ഒരു ദഴവത്ത് ഏതാണ് ആ ദഴവത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയാണ് ഒമൻ അഹ്സനു മിമ്മൻ ദഅ ഇല അല്ലാഹി വ അമില സാലിഹൻ ഒമൻ അഹ്സനു ഖൗലൻ മിമ്മൻ ദഅ ഇല അല്ലാഹി വ അമില സാലിഹൻ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ദഅവത്ത് ചെയ്യുന്ന വാക്കിനാൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായവർ ആരുണ്ട് ഒമൻ അഹ്സനു ഖൗലൻ മിമ്മൻ ദഅ ഇല അല്ലാഹി വ അമില സാലിഹൻ വ ഖാല ഇന്നനി മിനൽ മുസ്ലിമീൻ അള്ളാഹുലേക്ക് ദഅവത്ത് ചെയ്യുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും തീർച്ചയായും ഞാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പെട്ടവനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ ഉത്തമരായിട്ട് വേറെ ആരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുകയല്ല സയ്യിദന്മാർ ഇരിക്കുന്നോടുത്ത് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് തന്നെ അത് ഉപകാരം എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കല്ല പിന്നെ അവിടെ ഒരു ദഴവത്ത് പറയുന്നു അതേതാണ് അത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ദഴവത്ത് ഇത് നാലും ഏനത്ത് തോലിബീൻ അടക്കമുള്ള കിതാബുകളിൽ വേർതിരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ദഴവത്തും ഇല്ല അവര് പറയണത് ദഴവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുക എന്നാണ് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ മതി വേറെ ഒരു ദഴവത്തും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടില്ല എത്ര അപകടകരമായ വാദമാണത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമായുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ അഖീദ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായമുണ്ട് ആ അധ്യായത്തിലുള്ള പ്രതിപാദ വിഷയം ദഴവത്താണ് ആ ദഴവത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ അവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ദഴവത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജമാഅത്തുകാരന്റെ അക്കീതയാണ് പോലും ആരാണത് ജമാഅത്തുകാരന്റെ അക്കീതയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലുമായുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ദഴവത്തിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ പാഠഭാഗത്തിൽ ഒരൊറ്റവരിയും ജമാഅത്തിന്റെ അക്കീതയല്ല അത് അഹ്ലുസുന്നയുടെ ആദർശമാണ് അത് അഹ്ലുസുന്നത്തിൽ ജമാഅയുടെ ആദർശമാണ് ആ പാഠഭാഗം ജമാഅത്തി ഇസ്ലാമിയുടെ അക്കീതയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആര് തന്നെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നാലും അത് ഇജിമായിന് വിരുദ്ധമായ വാദമാണ് എന്ന് അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇജിമായിന് വിരുദ്ധമായ വാദമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എത്ര ഗൗരവപ്പെട്ട വാദമാണത് മഹാനായ അലീബി നബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിനോട് യുദ്ധമുഖത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റസൂല് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വസീയത്തുണ്ട് മുഖാന്തിരം ഒരു മനുഷ്യന് ഹിതായത്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അത് ചുവന്ന ഒട്ടകത്തിനേക്കാൾ ഒട്ടകങ്ങളേക്കാൾ നിനക്ക് ഉത്തമമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ ആ ഹദീസ് ആ ഹദീസ് യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് മാത്രമേ ബാധകമുള്ളൂ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമയുടെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ അത് പൊതുവായ ദൈവത്തിന് അത് ബാധകമല്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ വിമർശനം എന്നാൽ ആ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ലളിതമായി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ റിയാദ് സ്വാലിഹീനിന്റെ ആമുഖമെങ്കിലും ഒന്ന് ഓതി പഠിക്കണം റിയാദ് സ്വാലിഹിന്റെ ആമുഖം ഓതി പഠിക്കണം റിയാദ് സ്വാലിഹിൻ എന്ന ഗ്രന്ഥരചനക്ക് മഹാനവർകളെ മഹാനായ ഇമാം നവി തങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ഈ ഹദീസാണ് എന്ന് ആ റിയാദ് സ്വാലിഹീനിന്റെ ആമുഖത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് മാത്രം ബാധകമാണോ ഇത് ഉമ്മത്തിനോടുള്ള ആഹ്വാനമല്ലത്രേ ഹാജറുള്ളവർ അഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹു റസൂല് ഹജ്ജത്തുൽ വദായിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ഉമ്മത്തിനോടുള്ള ആഹ്വാനമല്ല എന്നോ ആഹ്വാനമല്ല എന്നോ 
ഒരു സംശയത്തിന് കൂടി അറുതി വരുത്തുന്ന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞൊരു നിർത്തട്ടെ പിന്നെന്തിനാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അഖീതയുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചില ആളുകളുടെ സംശയം അഖീതയുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ എന്തിനാ ദൈവത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അവിടെ അഖീത പറഞ്ഞ പോരെ അഖീതയുടെ ദൈവത്തിൽ ചില ആചാരങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും പറയുന്ന കീഴ്വഴക്കം ഇമാമുമാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനായ ഇമാം സാഹുദ്ദീൻ തസ്താസാഹുവിന്റെ ഷറഹുൽ മഖാസിദാണല്ലോ നാം അവലംബിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രമാദമായ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായ ഏറ്റവും പ്രാമാണികമായ അഖീതയുടെ ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അൽ അമ്രു ബിൽ മാഅറൂഫ് അൽ അമ്രു ബിൽ മാഅറൂഫ് വൽ നഹി വൽ മുൻകർ എന്ന അധ്യായം പ്രത്യേകം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കാണാം അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാണ് ഈ അധ്യായം എന്തിനാണ് അഖീദയുടെ കിതാബിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ആ സംശയത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തന്നെ അവിടെ മറുപടി പറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനായ ഇമാം സാഹിബുദ്ദീൻ തഫ്താസാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഷറഹുൽ അഖായിദ് ആ ഷറഹുൽ അഖായിദിൽ നാല് ഖുലഫാഹുർ റാഷിദീങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ഇമാമത്തിനെ പറ്റിയും ഖിലാഫത്തിനെ പറ്റിയും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതെന്തിനെ അഖീദയുടെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞു എന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗം പരിശോധിച്ചാലറിയാം ദൈവത്തിന്റെ അധ്യായം എന്തിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസമോട് അഖീദയുടെ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് സമസ്ത കേര ജമ്യത്തിൽ ഉലമായുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ അധ്യായം ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദയാണ് എന്ന് ആര് തന്നെ പറഞ്ഞാലും അവൻ എത്ര വലിയ മൗലാനയായാലും ശരി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ വാദം നിങ്ങളുടെ ഈ ആക്രോശം നിങ്ങളുടെ ഈ ആരോപണം ഈ ജുമാന് വിരുദ്ധമായ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിന് വിരുദ്ധമായ പുത്തൻ വാദമാണ് എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും ഉണർത്താനും ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അള്ളാഹു സുബാന നല്ലത് മനസ്സിലാക്കാനും ചിന്തിക്കുവാനും എല്ലാ കാര്യത്തിലും യഥാർത്ഥ വഴി പിന്തുടരാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തോഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ മീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നു